Cari amici e cari amiche del Centro Sportivo Italiano, ben ritrovati all'odierno appuntamento di S Factor, la trasmissione via social che in diretta propone per due volte alla settimana temi di riflessione e di approfondimento sui temi cari allo sport di base. Saluto il collega Daniele Zaccardi al supporto tecnico, al coordinamento dei servizi social. A proposito ricordo che per porre domande ai nostri ospiti durante la diretta si può usare, ciao Daniele, si può usare la chat dei commenti che trovate nella pagina Facebook da cui state guardando e seguendo questa trasmissione. E buonasera anche al nostro ospite di, di oggi, il dottor Giuliano Sinibaldi, da 25 anni dottore commercialista buonasera a tutti. Buonasera, da 25 anni dottore commercialista a Pesaro, è un notissimo consulente di, in materia di enti no profit, un esperto di, in materia di diritto sportivo, docente della scuola regionale dello sport delle marche e eh, componente del comitato di redazione della rivista online Fisco Sport eh, che le nostre società sportive conoscono bene perché trovano gratuitamente ogni due settimane nella loro area riservata del CSI ed è stato uno dei valori aggiunti eh, lo ritengo veramente molto sinceramente uno dei valori aggiunti dell'offerta del CSI alle proprie società sportive eh, Giuliano innanzitutto come stai e attualmente com'è la situazione lì a Pesaro che è una delle città come lo sappiamo più colpite dal, del centro nord dal contagio da coronavirus. Ma dunque, intanto eh, di nuovo eh, rinnovo i saluti e vi ringrazio per, per avermi dato la possibilità di, di interagire con voi. Eh, come va a Pesaro? Eh, in questo momento sento di poter dire molto meglio. Pesaro è stata colpita durissima. Eh, mi sembra che sia la quarta città in Italia come incremento di numero di decessi rispetto a marzo eh, 2019, è stata, ci sono stati dei momenti molto molto drammatici con l'ospedale che non riusciva più a ricevere e eh, eh, ad accettare i pazienti, e adesso va molto meglio, le terapie intensive sono molto più alleggerite e sembra insomma, che i numeri di di adesso all'ospedale siano eh, in, in sensibilissimo caro. Mi auguro che vada avanti così. Eh, devo dire che una delle ipotesi che si, fa, che si fanno per spiegare questa, eh, le, le ragioni per cui Pesaro è stata colpita in modo così drammatico, eh, uno dei motivi, dicevo, si fa risalire all'organizzazione delle Final Eight di Coppa Italia di Basket in cui per, a metà febbraio per una settimana ci sono state 20.000 persone eh, provenienti da Cremona, Milano, dal Veneto, da, da, da insomma, tutte le città interessate. Questo per ricollegarmi subito alla, alla problematica legata all'assembramento nello sport. Però adesso andiamo molto meglio, grazie. Eh, sei andato subito sul pezzo perché chiaramente poi sarà, è una delle cose che oggi volevo discutere un attimino con te proprio anche come sarà la ripresa dello sport però io direi di entrare subito se sei d'accordo eh, in uno degli argomenti caldi del momento e per introdurlo chiedo a Daniele la collaborazione guardiamo insieme una, una scheda descrittiva il mondo dello sport italiano, soprattutto a livello di sport di base, si è retto da sempre sul lavoro di volontariato gratuito di tante persone che, credendo nei valori aggregativi ed educativi dello sport, hanno dedicato il proprio tempo libero alla organizzazione e alla gestione della vita delle società sportive locali. Negli ultimi decenni, con la crisi del volontariato e con la crescente richiesta di qualità professionale, hanno iniziato ad affermarsi figure che poco o molto vengono remunerate economicamente, dall'allenatore di basket o di calcio per il quale lo sport è un hobby da secondo lavoro, a istruttori di nuoto, di ginnastica o di fitness, spesso anche laureati in scienze motorie, per i quali i compensi da collaborazione sportiva sono l'unica fonte di guadagno, insomma un vero e proprio lavoro. Il contagio da coronavirus e l'introduzione delle norme sul distanziamento sociale hanno portato nel nostro paese allo stop delle attività sportive e alla chiusura di tutti gli impianti e strutture sportive ricettive. Allenatori e istruttori, ma anche tutte le figure addette alla manutenzione degli impianti e alla loro conduzione amministrativo-gestionale, si sono ritrovate tutte ad un tratto senza alcuna forma di sostegno economico. Il danno è più limitato per chi ha un impiego, 
potendo contare su quello stipendio o sulle forme di integrazione al reddito che adesso sono riservate, ma diventa devastante per coloro che dello sport ne hanno fatto il proprio mestiere, fatto di passione e fatica, che di colpo si sono ritrovati senza alcuna entrata economica per chissà ancora quanto tempo. In Italia ci sono circa 100.000 SD o SSD regolarmente iscritte al registro CONI, le uniche cioè che possono godere dei benefici della fiscalità di vantaggio nel pagamento dei compensi al proprio personale, per una stima di circa mezzo milione di collaboratori, un terzo dei quali si stima che abbia lo sport come unica fonte di reddito, un vero esercito di privilegiati, qualcuno pensa, poiché versano allo Stato imposte sul lavoro veramente ridotte rispetto agli altri lavoratori. Basta confrontare il reddito netto che il lavoratore percepisce su uno stipendio lordo di 24.000 euro all'anno rispetto ad un collaboratore sportivo. A questo va aggiunto il cuneo fiscale, cioè l'insieme di tutti i costi sociali e fiscali dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore stesso, tra cui i contributi INPS e l'accantonamento del TFR, che nel caso del lavoratore normale assomano ad altri 10.000 euro circa, mentre per il collaboratore sportivo non ha altri costi per il datore di lavoro tranne il solo compenso. In sintesi, il collaboratore sportivo costa la propria ASD 24.000 euro all'anno e ne percepisce 20.000 netti, cioè l'83% dell'ordo, mentre un altro lavoratore costa la propria azienda 34.000 euro all'anno, vale a dire il 42% in più, per percepirne appena la metà. L'esenzione dal cuneo fiscale di cui gode il collaboratore sportivo è un caso unico in tutto il panorama del mondo del lavoro italiano. Un caso talmente unico nel suo genere che per poterlo legittimare non viene nemmeno classificato come reddito da lavoro vero e proprio, ma rientra nei redditi diversi da collaborazione. Ma i costi sociali che tanto gravano su aziende e lavoratori, frutto di lotte sindacali più o meno giuste nel corso del tempo, si traducono in vantaggi. Per fare un esempio, alla fine della propria attività lavorativa si avrà diritto a tutele come una pensione mensile a vita, una liquidazione economica accantonata nel tempo e durante la vita lavorativa a garanzie come la cassa malattia, le ferie pagate, la maternità, il congedo parentale, la legge 104, i sostegni al reddito in caso di crisi aziendale, come la mobilità, la NASP o appunto la cassa integrazione, mentre il collaboratore sportivo non solo non godrà di tutte queste tutele, ma forse non avrà nemmeno una vita lavorativa con un termine ben definito. Ecco allora che l'esercito di privilegiati si trasforma in un orto di sfortunati e che le ASD rischiano ancora di più delle aziende di sembrare dei datori di lavoro che sfruttano il personale che le fa andare avanti. Lo stop dovuto al contagio da Covid-19 ha fatto cioè emergere un mondo di lavoratori senza alcuna tutela, alla cui emergenza economica il governo ha dovuto guardare in fretta e senza alcun dato storico certo. Il bonus da 600 euro, che è possibile richiedere tramite sport e salute, ha delle forti criticità, non solo per la eseguità della somma, o perché riuscirà ad accontentare soltanto la metà dei collaboratori, ma anche perché rivolgendosi ad un mondo lavorativo dove non esiste alcuna certezza contrattuale, si espone a possibili truffe, alle quali alcuni italiani non si sottraggono nemmeno nel bel mezzo di una guerra biologica devastante. Insomma, questo contagio ha fatto emergere un esercito di persone che lavorano, ma che al contrario di tutti gli altri lavoratori non hanno alcuna forma di tutela sociale ed ha fatto forse emergere la necessità che passata l'emergenza le parti sociali, organismi sportivi, governo e sindacati si siedano attorno ad un tavolo di concertazione per trovare soluzioni eque a quello che appare un vero e proprio lavoro nero legalizzato dallo Stato. Ecco, allora siamo entrati, Giuliano, direttamente sul, sul pezzo, cioè sul lavoro sportivo, sui collaboratori sportivi, sul fatto che eh, hanno sì, forse a volte il rispetto a parità, adesso chiaramente si favoleggiava di 24 mila euro, stiamo parlando normalmente di importi sempre più bassi di quello, ma a parità di stipendio naturalmente rispetto al lavoratore normale vi, so, vi è una tassazione molto più ridotta, quindi un netto volendo proporzionalmente più alto, però a fronte della rinuncia, della perdita più che una rinuncia, di tutta una serie di tutele. E, e poi, grazie a Dio, sono arrivati questi 600 euro che in un momento di stop hanno, stanno un po' salvando la situazione. Intanto bisognerebbe sapere, e vorrei sapere da te, se a tuo parere sarebbe giusto, possibile, sarà possibile un rifinanziamento nei mesi a venire di questi 600 euro o lo dobbiamo considerare una misura, una tanto? o quali altri mh, provvedimenti di sostegno potrebbero essere in arrivo. Ma soprattutto ti chiedo quali sono i tuoi commenti sul tema del lavoro sportivo, cioè se è veramente giusto iniziare a considerarlo un lavoro vero e proprio, con oneri e onori, che senza mettere in difficoltà società sportive e utenti, possa riconoscere le giuste tutele ai lavoratori. Ma dunque, eh, il... 
il tema, il tema è un tema caldissimo, come hai detto, è, è un tema sul quale vanno doverosamente fatte molte considerazioni. Io cercherò di essere il più sintetico possibile, ma su questo tema oggettivamente è difficile. Se mi allungo troppo ti chiedo la cortesia, Marco, di, di, di bloccarmi. Intanto eh, una, una considerazione, eh, quella la slide, quel eh, passaggio in cui si faceva un confronto fra il costo di un lavoratore eh, a 24.000 euro lorde e il costo del collaboratore sportivo, chiaramente ha come termine di paragone un lavoratore subordinato, quindi un lavoratore dipendente. In realtà la figura del lavoratore dipendente nello sport eh, probabilmente non, è la, non sarebbe comunque la più corretta in molti casi in cui eh, chi vive di sport lo fa a livello forse professionale perché collabora con diverse realtà, diverse società e associazioni sportive. Per cui il confronto andrebbe fatto, andrebbe fatto con la partita IVA ed in particolare, visto che si parla di compensi inferiori ai 65 mila euro, con una partita IVA in regime fiscale forfettario, il che ridurrebbe molto la forbice rispetto a quella che è stata evidenziata nella slide. Questo per dire che eh, per le società sportive potrebbe essere un po' meno drammatico andare a regolarizzare eh, alcuni dei propri collaboratori. Perché dico alcuni? Perché effettivamente quando noi parliamo di mondo sportivo dilettantistico e di collaboratori sportivi dilettantistici e parliamo di un mondo che va dalla bocciofila della parrocchia del paesino eh, di montagna alla pallavolo di Serie A. Quindi io credo che il primo ragionamento serio da fare dovrebbe essere quello di fare delle differenziazioni. Perché se andiamo a ingessare eh, il mondo dei collaboratori sportivi con un obbligo contributivo, con un obbligo e un inquadramento giusto lavoristico anche nelle piccolissime realtà, quali ripeto, uso sempre l'esempio eh, della bocciofila eh, di paese, probabilmente facciamo dei danni alle associazioni sportive di base laddove invece diventa assolutamente necessario, ma a questo punto anche inevitabile, andare a rivedere la posizione di chi nello sport effettivamente lavora e quindi parliamo di, tutta quella, di tutte quelle figure, gli istruttori sportivi, gli allenatori, i preparatori atletici, i collaboratori amministrativi, e anche alcune figure quali i custodi degli impianti sportivi che a volte in maniera assolutamente forzata e non corretta vengono, in, vengono eh, inquadrati come, come sportivi dilettanti. Quindi il problema c'è ed è venuto fuori in tutta la sua eh, interezza con questo, eh, con questo discorso dei 600 euro. Intanto va detto che eh, se questi 600 euro volevano aiutare chi vuole, di sport vive, l'aver messo il paletto ai 10.000 euro di compensi eh, ha avuto l'effetto opposto, perché eh, probabilmente prenderanno questi 600 euro eh, soggetti che invece non lavorano o non fanno dell'attività sportiva la loro attività principale e visto che comunque c'è un'incompatibilità con il possesso di altri redditi da lavoro, probabilmente prenderanno questi 600 euro degli studenti che arrotondano facendo delle, delle collaborazioni sportive eh, prenderanno i 600 euro gli atleti eh, penso ai calciatori di, di, di promozione piuttosto che di serie D eh, piuttosto che ai giocatori di basket di, 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 eh, delle serie inferiori e, e insomma tutta una serie di soggetti ai quali credo non era indirizzato il provvedimento perché il provvedimento eh, se doveva servire ad aiutare chi vive di sport forse doveva privilegiare eh, chi eh, ha più di 1000 euro perché sono quelli i soggetti che effettivamente mantengono la figlia con, eh, con il lavoro sportivo eh, un'altra mia considerazione personale è che forse eh, potevano essere esclusi eh, gli atleti 
perché potevano essere esclusi gli atleti, perché se sono atleti di alto livello probabilmente non hanno bisogno delle 600 euro per arrivare alla fine del mese e se sono atleti amatoriali beh, lo fanno per divertimento e non vedo perché debbano essere eh, premiati con, eh, con i 600 euro. Ma tant'è, uno dei problemi che eh, il... Che il il Ministero dello Sport si è fatto ad affrontare per gestire questa situazione, l'ha ammesso il Ministro Spadafora in una sua intervista in diretta a Facebook e che non avevano idea di quali, quali categorie, quali mansioni si sarebbero, trovu, eh, si sarebbero trovati ad avere di fronte. Eh, non avevano idea perché dalle CU non c'è scritto, dalle CU non si capisce a che titolo i percettori percepiscono appunto questi compensi, le CU del 2019 ancora devono essere, eh, in gran parte devono essere spedite, tant'è che c'è stato il rinvio al 30 di aprile, quindi sono andati, sono andati a, 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 ad occhi bendati e quindi questa, mh, diciamo questa, queste domande dei 600 euro serviranno sicuramente anche a creare un database, a creare una una raccolta insomma, di dati in relazione ai e grazie ai quali poi effettivamente l'articolo 5 del decreto legge 86 della legge delega 86 del 2019 che prevede appunto che si dovrà rimettere mano alla disciplina del, del lavoro sportivo sicuramente da questi dati, da questi numeri eh, trarrà grossi, grosso beneficio perché ricordiamoci che chi fa la domanda ha dovuto specificare a che titolo collabora, quante collaborazioni ha, quanto, quanti compensi si è percepito nel 2019, se c'è questa attività a livello esclusivo, insomma tutta una serie di dati che sicuramente serviranno per censire i, i collaboratori sportivi. Alla domanda se sarà una tantum o se invece ci sarà eh, una, un, un rinnovo del provvedimento, lo stesso ministro ha detto che non dovrebbe essere una tantum il ministro Spadafora sempre nelle sue dirette Facebook e se questi 600 euro sono il corrispondente dei 600 euro che artigiani, commercianti e, e iscritti alla gestione separata e possono chiedere all'Inps effettivamente anche per quei, per quei 600 euro è stato detto che non sarà una tantum ma sarà ripetuto anche in aprile l'utilità di, di richiedere questi fondi eh, detto questo, eh, sicuramente, eh, ma lo prevede, già, lo prevede già la legge 86 del 2019, l'articolo 5 l'ho già citata, è previsto che entro, um, entro il 31 di agosto del 2020, poi non so se saranno in grado di rispettare questo termine, entro quella data dovrà essere disciplinato il lavoro sportivo indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica del, del club di appartenenza quindi eh, sarà rivista tutta la materia del lavoro sportivo mi auguro che nel eh, rivedere questa materia non si faccia l'errore opposto cioè quello di mettere nel calderone del lavoro anche chi percepisce effettivamente dei meri di borse spese eh, di, di qualche migliaio di euro per, stare, per aiutare le attività sportive di base, perché è vero ciò che hai detto tu nella tua presentazione, cioè abbiamo un numero imprecisato di lavoratori che sono privi di tutele, di tutele eh, previdenziali e assistenziali, ma ricordiamoci anche che questa è stata una scelta precisa per fare in modo che i costi delle società sportive eh, dilettantistiche eh, fossero fissati a livelli minimi eh, possibili e quindi gli utenti delle società che sono poi i ragazzi che frequentano i corsi sportivi che fanno sport agonistico eccetera e eh, possano beneficiare di eh, tariffe agevolate e tariffe eh, anche quelle fissate a, a livelli più bassi possibili è chiaro è inevitabile che se eh, l'interesse prevalente diventa quello di, ehm, di rivedere la natura del rapporto eh, di collaborazione per fare in modo che i lavoratori sportivi possano avere le tutele previste anche dalla legge costituzionale, eh, è chiaro che a questo punto costeranno di più e se costeranno di più 
le associazioni dovranno affrontare eh, un, eh, un aggravio di costi che inevitabilmente eh, sarà assorbito da un incremento dei prezzi dei servizi sportivi. Io non ci vedo nulla di scandaloso in tutto questo, però basta, basta saperlo, perché altrimenti eh, se da una parte adesso tutti sono più o meno d'accordo nel ritenere eh, non più procrastinare la riforma dell'Istituto del Lavoro Sportivo, poi però non dobbiamo protestare quando il corso di nuoto invece di 100 euro costerà 120 o 130 o 150 perché è la conseguenza inevitabile della scelta che si sta facendo, ripeto, mi avviso giustamente, in campo del lavoro sportivo. Allora, intanto grazie della, della risposta che è sempre ampiamente esauriente eh, su un tema che è caldissimo, cioè di queste, di que, questo è un tema di cui si parlerà, condividerei con me, eh, un po' per necessità di legge, di obblighi di legge, un po' anche perché eh, tocca un po' tutte le società sportive, tante persone che operano nel mondo dello sport. Eh, invitiamo nel frattempo chi ha domande da, a, a presentare al dottor Sinibaldi, eh, lo fa attraverso, comodamente attraverso la chat eh, Facebook, Daniele Zaccardi che è di supporto al nostro supporto tecnico eh, le raccoglie e poi ehm, ne selezionerà e ce le presenterà. Eh, io intanto andrei avanti, Giuliano, se sei d'accordo, invece con un altro tema. Oltre a quello dei collaboratori c'è il tema delle società sportive. In questo momento le società sportive potrebbero trovarsi di fronte a delle difficoltà di liquidità, delle necessità di finanziamenti. Eh, come ci si può districare tra, nella selva tra banche, istituto del credito sportivo, eccetera, eccetera, che ha degli impianti da risistemare, da rimettere in funzione in un momento in cui eh, le entrate da parte delle, della SD sono ferme per ovvi motivi eh, e la necessità a settembre eh, o anche prima di settembre di fare dei lavori per, per poterle rimettere in moto questi impianti. Come ci si può districare quali sono le opportunità che oggi ci sono? Dunque, prima di parlare di come ci si può districare, eh, se mi consenti io vorrei fare un discorso un pochettino più generale eh, relativo alla, alla dinamica finanziaria delle, delle società e delle associazioni sportive e alla, eh, diciamo, alla criticità che eh, si sono trovate a dover affrontare con... Con, con, eh, con questa crisi legata è ovvio che qualsiasi attività eh, o due mesi o, o, o anche un mese che non incassa sta ferma eh, qualsiasi attività comincia ad avere delle, eh, il fiato corto e, e se non è, dovesse andare avanti eh, verranno inevitabilmente fuori eh, delle, delle crisi anche profonde che a quel punto non saranno più crisi di liquidità ma diventeranno crisi di solvibilità. Il problema delle società sportive, in particolare dell'impiantistica sportiva, è che questo fiato corto è venuto fuori dopo una settimana. E allora qui dobbiamo capire com'è l'organizzazione, com'è com stata concepita l'organizzazione delle, eh, delle società sportive. Società sportive che, come ho ricordato nel mio articolo su, sull'ultima sull newsletter di Fisco Sport, eh, ricordiamoci che nella gran parte dei casi incassano anticipatamente. L'abbonamento in palestra, il corso di nuoto in piscina o la, 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 eh, la, la, la quota per la frequenza eh, de, de la, degli allenamenti dei ragazzi si pagano in via anticipata. Ora, dopo una settimana, dopo 15 giorni, siamo già disperati e non riusciamo a pagare le bollette o non riusciamo a pagare i collaboratori sportivi questo è un dato di fatto quindi sì, siamo in questa situazione ma allora significa che la pianificazione finanziaria eh, non è stata diciamo delle migliori per usare un eufemismo questo, eh, questa crisi ci costringerà a rivedere molte, eh, molti modelli organizzativi eh, costringerà le società sportive a eh, farsi delle domande in relazione alla proprio, al proprio modello di controllo di gestione, scusate, alla valutazione della propria redditività, 
perché se io incasso anticipatamente come, come minimo un mese, un mese di... Eh, di eh, un mese, scusate, spengo il telefono, un mese di eh, abbonamento anticipato, quando non tre mesi o quando addirittura non un anno, e, e, e ho un ciclo finanziario ribaltato e che ce l'hanno solo, eh, ce l'ha solo grande distribuzione, mi viene in mente, e non posso entrare in crisi dopo 15 giorni. È ovvio che entro in crisi dopo due mesi, ma non dopo 15 giorni. E quindi questa sarà una delle, eh, delle, delle cose sulle quali si dovranno eh, interrogare ma molto molto profondamente tutte le organizzazioni sportive. Scusatemi se, se sono andato un pochettino fuori tema. La richiesta è posto e qui eh, il decreto liquidità eh, qualche possibilità ce la dà, e qualche possibilità ce la dà e dobbiamo distinguere tra società e associazioni sportive. E, sono in linea, sì, non ci sono problemi. Sì, 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 sì prego. Ok, grazie. No, perché non, non riuscivo più a capire se, se, se ero in linea o meno. E, dicevo, uh, differenza tra società e associazioni sportive. Perché? Perché le società sportive, le SSP, sono società iscritte al registro delle imprese e quindi possono teoricamente, eh, possono teoricamente richiedere agli istituti di credito di eh, attingere a tutte le soluzioni previste dal decreto liquidità, quindi sia alla famosa mh, eh, diciamo, eh, richiesta dei 25 mila euro, che è un po' la, la richiesta minima che senza particolari formalità le banche dovrebbero concedere un po' a tutti i richiedenti, uso il condizionale perché se un soggetto è già bollato come soggetto non affidabile credo che non gli saranno riconosciuti nemmeno i 25 mila euro, ma a parte queste situazioni, diciamo, di, 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 eh, situazioni estreme, eh, qualsiasi eh, richiedente, credo, eh, sarà più o meno accontentato. Quindi dalla, dalla richiesta dei 25 mila euro alla richiesta della, eh, dei finanziamenti contro garantiti dal medio credito centrale o e dai confidi, eh, per il 25% del fatturato e, e quindi insomma con la durata di sei anni di cui due di preammortamento stiamo parlando degli articoli 1 e 13 del, eh, del decreto dell'8 aprile 2020 il famoso decreto cosiddetto liquidità liquidità che al momento è un po' teorica eh, perché solo da domani si potranno richiedere i 25 mila euro perché sono arrivate le indicazioni dell'ANI ai vari istituti di credito e mentre per, per la richiesta di finanziamenti contro garantiti al 25% del fatturato ci vorrà un pochettino, un pochettino di tempo. E per le associazioni lo stesso decreto liquidità prevede all'articolo 14 la possibilità di richiedere finanziamenti contro garantiti dal, dall'Istituto del Credito Sportivo. Qui però i fondi sono molto meno. Sono molto meno perché ci sarà spazio per 100 milioni di, eh, di euro su tutto il territorio nazionale. Questi finanziamenti potranno essere attivati anche dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva. Quindi 100 milioni di euro sembrano tanti, ma sul territorio nazionale sono sono veramente pochi. C'è da dire oltretutto che eh, leggendo la relazione illustrativa e la relazione tecnica a, a questo articolo 14 è emerso, è emerso un elemento che magari chi è del mestiere eh, lo sapeva già da prima, ma scritto così nero su bianco non era mai accaduto, cioè il fondo di dotazione è di 30 milioni. A fronte di 30 milioni l'Istituto di Credito Sportivo erogherà eh, finanziamenti per 100 milioni vuol dire che la leva è di 1 a 3 laddove per tutte le altre ipotesi di, di eh, finanziamenti agevolati la leva è 1 a 8 o addirittura può arrivare ad essere 1 a 12 questo perché? perché il settore sportivo è stato considerato un settore ad elevato rischio e perché ad elevato rischio per i motivi perché, che, che dicevo prima perché 
purtroppo ancora è molto frazionato in piccole realtà poco organizzate e per le quali la pianificazione finanziaria è uno strumento quasi sconosciuto, per cui prestare soldi a una piccola associazione sportiva dilettantistica per, la, la, per il sistema bancario è un'attività a grandissimo rischio perché non hanno, hanno poche certezze di potergli avere dietro i soldi. Chiudo questo, questo passaggio con un avvertimento, attenzione, perché mentre le risultative dilettantistiche a responsabilità limitata eh, eh, sono SRL, quindi il, eh, i, gli amministratori e i soci non rispondono personalmente dei debiti societari, a meno che la società non fallisca non vengano e non emergano responsabilità di altra natura degli amministratori, ma abbiamo in situazioni normali, per le associazioni sportive eh, c'è la responsabilità eh, solidale illimitata del Presidente, a meno che l'associazione non sia un'associazione riconosciuta, ma è un, caso, è un caso molto molto raro. Quindi quando andiamo a chiedere come associazione eh, un finanziamento a sei anni all'Istituto del Credito Sportivo, il Presidente deve rendersi conto che ne risponderà per sei anni se l'associazione non sarà in grado di, eh, di, di, di onorare dentro delle rate dei mutui. E se ascoltiamo e se teniamo in considerazione il principio che è emerso da una recente eh, sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, dovremmo dire che non solo il Presidente, ma anche i membri del Consiglio Direttivo, se hanno concorso alla, alla decisione, dovranno rispondere di fronte al, al creditore, che in quel caso era l'erario, ma se il principio viene, viene allargato può diventare anche l'istituto di credito sportivo. Quindi torno, e non perché sia un mio pallino, io sia fissato, forse lo sono, mi piace anche quella materia, però quando parliamo di chiedere dei prestiti a medio e lungo termine, dobbiamo porci il problema di come restituiremo questi prestiti a medio e lungo termine perché garanzia del medio credito, garanzia dell'istituto di credito sportivo, significa che sta tranquilla la banca, non che siamo tranquilli noi, perché sia il medio credito che l'istituto per il credito sportivo, una volta escussa la garanzia da parte della banca, poi torneranno a chiedere i soldi a noi, che siamo i debitori principali. Questo deve essere chiaro. Ok, dottor Sinibaldi, se è d'accordo, proviamo a dare un po' di spazio alle domande. Eh, iniziamo da Stefano. Volentieri. Sui canoni di concessione ci sono sospensioni o riduzioni? Beh, se parliamo di canoni di concessione, eh, mi viene da pensare eh, che il, la situazione sia relativa ad un impianto sportivo di proprietà pubblica e se l'impianto sportivo è di proprietà pubblica, il primo decreto, il decreto Pura Italia, all'articolo, adesso non ricordo, mi sembra 95%, ha previsto, ha previsto che eh, l'articolo la, eh, eh, sì, 95, e sospensione dei versamenti eh, dei canoni per il settore sportivo, ha previsto che i canoni di locazione, di concessione dovuti da società e associazioni sportive e anche da federazioni nei confronti della proprietà ente pubblico possano essere sospesi fino a maggio per poi essere pagati in un'unica soluzione entro il mese di giugno o in cinque rate a partire da giugno. Stiamo parlando del primo decreto, quello del eh, 17 marzo, che prevedeva la chiusura fino al 3 di aprile, il decreto che, eh, l'ultimo decreto che ha previsto la chiusura eh, fino al, al 3 di maggio, ha allungato i termini di chiusura, ma nulla ha previsto in relazione ai canoni di concessione pubblici. Eh, quindi non, non è detto che insomma, il decreto di, di prossima pubblicazione non ci rimetta mano se invece la domanda è relativa ai canoni di locazione privati e eh, purtroppo eh, i decreti nulla prevedono e probabilmente nulla potrebbero o avrebbero potuto prevedere perché si tratta di rapporti fra privati quindi fare il favore al conduttore dicendogli non pagare significa fare un torto al proprietario dicendogli non riscuotere e, e quindi qui eh, se, se parliamo di contratti di locazione, di locazione tra soggetti privati l'unica soluzione purtroppo è 
eh, arrivare ad un accordo con la proprietà, accordo che può essere o di riduzione o di rinvio o di sospensione dei canoni e, e, e qui ogni caso, ogni caso fa storia a sé perché dobbiamo eh, parlare con i proprietari. Certamente un ostacolo per i proprietari è rappresentato dal fatto che su quei canoni ci devono pagare le imposte e quindi se posso dare un, un consiglio è una volta raggiunto l'accordo, questo accordo registriamolo all'agenzia delle entrate in modo che il proprietario possa legittimamente non dover pagare le imposte sul minor canone che dovesse aver concesso al proprio inquilino società sportiva. Ok, invece Giovanni ci chiede, le società sportive che gestiscono impianti e che hanno sottoscritto mutui per implementazione impianti possono ottenere la sospensione temporale delle rate di mutuo? Ma proprio di sì e questa è la, la richiesta di sospensione fino al 30 settembre è, è uno di quegli interventi eh, direi automatici sulle quali, eh, sui quali le banche non, non oppongono neanche resistenza nel senso eh, anche per esperienza diretta con tutti i clienti sia sportivi che non sportivi vi posso assicurare che, che la richiesta di sospensione fino a settembre è stata accolta eh, tutti i casi, anzi spesso sono gli stessi istituti di credito che sollecitano a, a presentare la domanda. Ci sono altre eh, domande? Eh, sì, adesso ne arriva, adesso le sta selezionando Daniele, così intanto te ne volevo fare una io. Ehm, adesso si fa un tanto, tanto parlare della fase 2. È entrato il tema anche perché tutti la stiamo aspettando immaginando chissà come sarà questa benedetta fase 2 Nelle, nella ripresa che avremo nei prossimi mesi dovremo tenere conto che necessariamente dovremo conviverci con questo coronavirus ancora per, per molto tempo e la fase 2 quindi non sarà sicuramente quello che, era, quello che eravamo prima e mi chiedo come potrà essere la fase 2 dello sport cioè come potremo ripartire quale potrebbe essere uno scenario possibile cioè, eh, perché un conto è mantenere il distanziamento sociale quando si fa nuoto in corsia okay? un altro conto è quando si parla di gioco tu sei un appassionato di basket un giocatore eccelso di basket eccelso era una presa in giro naturalmente <ride> amatoriale di basket e, ecco tu sai benissimo quindi quali sono le dinamiche del gioco di squadra meglio, meglio di chiunque altro eh, mi, mi chiederei come, come riusciresti tu a fare una partita di basket e quindi come vedi lo scenario futuro eh, nel prossimo futuro come ripartenza faremo solo sport individuali potremo in qualche maniera sdoganare gli sport di squadra in che modo? ma oddio mi fai una domanda eh, in relazione alla quale faccio veramente fatica a dare una risposta posso 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 dirti quali, quali sono le mie previsioni. Eh, qui i problemi sono, sono tanti. E intanto dobbiamo capire eh, cosa, cosa diranno le autorità sanitarie, perché eh, sono, sono loro poi che, eh, che ci daranno gli input e ci porranno, ci porranno dei limiti. Io credo che eh, la fase 2, che intanto non sappiamo quando inizierà, mi auguro che possa iniziare il 4 di maggio, eh, credo che eh, inizialmente eh, sì, eh, eh, si, dovranno, si dovranno rispettare le distanze interpersonali, quindi eh, la, la sport come, come i, i footing, le persone una dall'altra, eh, dotando queste persone de, de, degli strumenti di protezione individuale, sanificando gli ambienti, credo che piano piano potranno, potranno ripartire. Per quanto riguarda gli sport di squadra, eh, non lo so, io non, non sono uno scienziato, non sono un medico, ma fino a quando non ci saranno sistemi sicuri, che siano i tamponi, che sia il vaccino, che siano le analisi del sangue che consentano di, eh, di, di, di eh, determinare con certezza chi è infetto e chi non è infetto, eh, penso che gli sport di squadra faranno molta fatica a ripartire, anche perché mi faccio una domanda, ma quale sarà il medico sportivo che darà l'autorizzazione allo svolgimento di questa? Chi si prenderà questa responsabilità? 
se non ha la possibilità di determinare in maniera certa, sicura, a livello scientifico, la non pericolosità dei partecipanti. Eh, non so, la vedo, la vedo molto difficile, così come vedo molto difficile per gli stessi motivi la possibilità di riaprire gli stadi o i palazzi dello sport eh, fino a quando non ci sarà la certezza di poter eh, garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Fra... È l'opinione veramente di, 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 eh, dell'uomo della strada, perché dal punto di vista medico non, non, o scientifico non saprei e eh, eh. non posso dire nulla. Franco ci chiede se le SD eh, devono, se richiesto, restituire parte delle quote ricevute in anticipo dalle famiglie per l'iscrizione alla stagione sportiva. Eh, questo, questo è un altro tema molto, molto caldo e molto delicato, anche perché eh, si ha notizia delle prime richieste di rimborso organizzate o comunque perorate dalle associazioni dei consumatori. E qui se posso, se posso dare una mia op opinione personale, assumendomi tutte le responsabilità di quello che dico, beh, eh, mi sembra di vedere un po' l'avvoltoio che gira sopra, sopra il cadavere della carcassa. Mm, francamente questa corsa dell'Associazione dei Consumatori a far richiedere la restituzione dei ratei, delle quote eh, sportive e di, di attività sportiva non goduta quando la soluzione più logica, la soluzione più normale eh, eh, potrebbe e dovrebbe essere quella dell'allungamento dei termini dell'abbonamento piuttosto che l'offerta di un voucher per poter usufruire di servizi della stessa natura non appena eh, questi potranno essere eh, correttamente, correttamente erogati Beh, mi sembra francamente eccessiva in questo, in questo momento. Detto questo, se la richiesta comunque arriva, eh, va fatta una differenziazione fra eh, soci dell'associazione sportiva e tesserati o utenti della stessa associazione sportiva o della, eh, delle società sportive a responsabilità limitata, e nell'ambito dei soci eh, delle società sportive bisogna fare una differenza fra quota associativa e corrispettivo di frequenza ad un corso sportivo. Questo perché? Perché mentre è sostanzialmente certo che la, eh, la quota associativa, che l'associazione possa rifiutarsi di restituire la quota associativa, questo lo dicono eh, lo dice il codice civile, gli articoli 24 e 37 del codice civile che eh, rispettivamente per le associazioni riconosciute e non riconosciute prevedono che la quota o il contributo associativo non possa essere oggetto di restituzione fino a quando la società eh, o l'associazione non viene sciolta e quindi la quota associativa sicuramente no dobbiamo capire che natura dare alla... alla alla quota pagata per la frequenza dei corsi sportivi. E dobbiamo capire se esiste un regolamento interno dell'associazione che disciplina, disciplina eh, questa, eh, questa fattispecie. Ecco, questo è un esempio di come potrà e dovrà cambiare l'organizzazione delle associazioni sportive, perché quando partirà la fase 2, Credo che tutte le associazioni sportive si doteranno di un regolamento in cui prevederanno e faranno sottoscrivere esplicitamente ai propri frequentatori, in cui prevederanno che in caso, in caso di forza maggiore come quella a cui stiamo assistendo non sarà dovuta la restituzione del contributo associativo o della quota di partecipazione al corso, ma semplicemente le, eh, i rate i non goduti saranno messi in coda questo è, è, è inevitabile che, che, eh, che sarà fatto. Questa esperienza fa la scuola. Adesso però, dove non c'è un regolamento di questo tipo, è, è, è chiaro che eh, se ragioniamo in termini di prestazione corrispettiva, chi ha pagato e non ha potuto fruire della prestazione è, è, ed è chiaro che eh, può pretendere la, la restituzione del, del denaro, anche se c'è chi... Eh, chi eh, eccepisce l'impossibilità sopravvenuta anche da parte dell'erogatore del servizio quindi della società sportiva 
per perorare la, la, la causa del, eh, della non restituzione e della eh, sostituzione con un servizio analogo. Anche qui, come per i canoni, per i canoni eh, la soluzione vera passa per un accordo, per un accordo tra le parti. È eh, chiaro che io spero che nella, nella procedura di di conversione del decreto Cura Italia possa essere inserito un emendamento che prevede anche per le attività sportive la possibilità per l'erogatore del servizio di sostituire la restituzione con un voucher così come previsto per i concerti per, per i teatri e per le manifestazioni dello spettacolo questa sarebbe la soluzione con la S maiuscola fino a quando questa soluzione non sarà prevista eh, dal, dal, dal decreto occorrerà passare per un accordo per la, la, diciamo la, la proposta di un servizio sostitutivo che può essere a lungo l'abbonamento, ti offro un servizio simile, ti faccio godere di uno sconto alla prossima alla, alla riapertura dell'impianto. Però è chiaro che se di fronte troviamo un muro, eh, giuridicamente parlando a fronte di una prestazione non, non, eh, non fruita il, il consumatore se, se ragioniamo in ottica di consumatore eh, le sue ragioni le ha eh, anche qui ci serva da scuola ci serva da scuola perché noi questo consumatore dobbiamo cercare in tutti, eh, in tutti i modi di farlo diventare partecipante di farlo diventare associato consapevole, di farlo partecipare alla, alla vita associativa, renderlo consapevole che fa parte di una famiglia allargata, eh, perché se ragiona da consumatore, io mi chiedo, ma l'associazione dov'è? Posso capire l'utente del grande impianto sportivo? E allora lì la logica è diversa. Ma se parliamo di associazione, dov'è lo spirito associativo? Se il nostro socio ci chiede indietro e non accetta nemmeno di allungare la possibilità di fruire della, uh, del servizio non appena questo sarà nuovamente possibile. Ecco, e questa, questa crisi ci costringerà a, a porci molte domande e a rivedere molte cose delle nostre organizzazioni interne. Prima fra tutte, ripeto, un rito chiaro fatto sottoscrivere a tutti i nostri utenti che preveda che in, casa, in caso di, di forza maggiore non si darà luogo a restituzione delle, delle quote pagate in via anticipata, ma queste saranno sostituite da servizi relativi. Su questo abbiamo una domanda simile di Davide, dice, dato che la stagione sportiva si è conclusa quasi a metà, volevo chiedere se a fine anno, quando dovranno essere fatte le varie iscrizioni ai campionati e affiliazioni, se ci potranno essere degli sgravi o riduzioni o quantomeno la possibilità di andare incontro a piccole società che vedono ridotti gli inizi. Ma eh, se la domanda è se ci potranno essere degli sgravi o delle agevolazioni da parte dello Stato, eh, io temo di no. Se eh, i due decreti che sono usciti fino ad ora eh, possono essere considerati un banco di prova, a me sembra che erogazioni a fondo perduto mh, ce ne possono essere poche. Quello che ci sta dicendo, quello che ci sta dicendo lo Stato è ti aiuto ad allungare, a sospendere i tuoi debiti, ti aiuto a trovare liquidità da restituire a medio lungo termine un periodo di preammortamento, ma finora nei decreti i contributi a fondo perduto non se ne sono visti. Ricordiamoci comunque che l'associazionismo sportivo e il mondo sportivo dilettantistico in generale di contributi indiretti, nel senso di agevolazioni fiscali e contributive, ne hanno già tante. In questo momento credo che sia difficile chiederne altre. E qui ritorno alla eh, al ragionamento che facevo, facevo all'inizio le società sportive dovranno rivedere la propria pianificazione finanziaria oggi tutti siamo stati abituati a vivere degli incassi giornalieri con gli incassi di oggi che sono relativi a servizi che dovremo fornire per il mese prossimo paghiamo le bollette del mese scorso questa è la realtà ed è chiaro che 
in un'ottica aziendale, anche se qui siamo associazioni, ma eh, se parliamo di servizi resi, un pochettino di ottica eh, finanziaria ed aziendalistica la dobbiamo avere, è chiaro che questo non va bene, perché se questa è la logica, ripeto, con l'incasso di oggi, che è relativo ad un servizio che devo fornire in futuro, pago la bolletta del mese scorso. Eh, non può andare bene, non può andare bene, dobbiamo rivedere la pianificazione, dobbiamo rivedere il modo di gestire le nostre società sportive. Forse siamo stati, ma tutti, eh, non, non, a cominciare da noi consulenti, eh, siamo stati tutti un pochettino troppo leggeri. Eh, mi chiedo e vi chiedo quanti dei gestori degli impianti sportivi in chiusura di bilancio valutano, contabilizzano e mettono a bilancio i risconti passivi. Eh, la mia esperienza è pochissima. Cosa sono i risconti passivi? Sono le quote di abbonamento incassate in via anticipata e, e che però dovranno essere fornite nell'anno futuro. Sono dei debiti. Se io incasso anticipatamente le quote, ho un debito nei confronti del mio iscritto. E se io questo debito lo considero cassa spendibile, è chiaro che finché tutto va bene, il flusso di cassa continua e non si ferma mai, e non, non, non soffro. Ma appena c'è un piccolo problema, e qui il problema non è piccolo purtroppo, ma è grande, vado subito in sofferenza. Dobbiamo rivedere il modello organizzativo. Allora, con te, come ti ho sempre detto, il tempo passa in un attimo. Ci siamo ancora? Eh, ci siamo, ci siamo. Mi senti? Ah, eh. Sì, sì, eh, adesso ti sento. Perfetto, lo dicevo, il tempo con te passa molto velocemente, per cui eh, la prima cosa che possiamo fare intanto è sperare di, magari di, ritrovarci come, di ritrovarti come ospite eh, più avanti, ecco, anche perché il mio pensiero, la mia riflessione, che non è giusto che queste esperienze di trasmissione si chiudano qui, eh, si chiudano con, con la fine del, dell'isolamento sociale, ma possa essere un bello strumento per continuare anche a sentirci a distanza anche dopo e trovarci eh, un'occasione anche per parlare con le società sportive di tutta Italia in un contesto facile come può essere quello del web. Quindi una, una, ti ringrazio tanto del tempo che hai dedicato. Ricordo ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa i prossimi due appuntamenti, quelli della prossima settimana, martedì prossimo, 21 aprile, eh, alle 18.30, il nostro, consulente, il nostro assistente ecclesiastico del CSI, Don Alessio Albertini, celebrerà qui, in diretta da Santa Messa, il suffragio delle vittime della pandemia, un momento importante in cui la nostra associazione, tutti gli sportivi, gli spettatori in generale, potranno ritrovarsi per ricordare i tanti amici che abbiamo perduto, eh, quelli ancora sofferenti, e, e anche per pregare per noi tutti, perché dimentichiamo stanchezza, avvenimento e affrontiamo i difficili mesi che ci aspetteranno invece con un ritrovato entusiasmo e anche con un po' di intelligenza che non guasta mai. E poi l'appuntamento successivo eh, giovedì prossimo, entro una settimana precisa, avremo ospite sempre alle 18.30 eh, l'avvocato tributarista Gabriele Sepio, un notissimo avvocato tributarista di Roma, uno dei massimi esperti nell'ambito della riforma del terzo settore, consulente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, appena nominato due giorni fa, l'avrete letto anche eh, sui social e eh, sulle news eh, di Google, come membro di Lazio Lab, che è il laboratorio della Regione Lazio per il rilancio post-emergenza. Ringrazio Daniele Zaccardi al supporto tecnico per la selezione delle domande social, e ringrazio per la pazienza, per la partecipazione e voi tutti, cari amici, e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti, a presto, alla prossima. Buonasera e grazie per avermi dato questa opportunità. Buonasera a tutti.